ஹே எல்ஜி ஃபேமிலி ஆஸ்க் எல்ஜி ஷோவின் இரண்டாவது எபிசோடுக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நாம் இந்த ரெசெஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ரெசெஷனில் இருக்குமா இல்லையா ரெசெஷன் வரப்போகுதா இல்லையா இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கெல்லாம் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஆன்சர் பண்ண போகிறேன் நான் கரியர் இண்டஸ்ட்ரியில் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கேன் ஆஸ் அ கரியர் கோச்சாக என்னோட இன்புட்ஸை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இது என்னோட ஒப்பீனியன் முழுக்க முழுக்கவே இப்போ நாம் ரெசெஷனில் இருக்கோமா அப்படின்ற கேள்விக்கு யார்கிட்டையும் விடை கிடையாது நம்ம கம்ப்ளீட்டாக பொருளாதார பின்னடைவில் இருக்கோமா இல்லையா அப்படின்ட்டு அனலைஸ் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வர்றதுக்கு இன்னும் சில மாதங்கள் ஆகும் அது இந்த லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சு நம்மளோட ரெகுலர் லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் நம்ம கைக்கு கிடைக்கும் இப்போ நாம் பொருளாதார மந்த நிலையில் இருக்கோமா அப்படின்னா ஆமாம் ஏன்னா இப்போ உலகமே ஸ்தம்பிச்சிருக்கு இல்லையா எந்த குடுக்கல் வாங்கலும் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வீட்டிலேயே முடங்கியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக நாம் இந்த பொருளாதார மந்த நிலை அப்படின்னு ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம என்ன பண்றது நம்மளோட மனதளவுலையும் நம்மளோட திறன்கள் அடிப்படையிலும் நம்ம என்ன பண்றது நம்ம இப்போ வேலைக்கு அப்ளை பண்றதா வேணாமா இந்த மாதிரியான பல குழப்பங்கள் நமக்குள்ள இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு மாத மாதம் சம்பளம் வருது அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிற சஜஷன் என்னவாக இருக்கும்னா அடுத்த ஆறுலேருந்து ஒன்பது மாதங்களுக்கு இந்த பொசிஷனை ஹோல்ட் பண்ணுங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் காசு வருது அந்த கேஷ் ஃப்ளோ வரப்போகுது மாத மாசம் ஒரு பேச்சக்கா இல்லையா அதை ரீட்டைன் பண்ணுங்க இந்த பொருளாதார மந்தநிலையோட எஃபெக்ட் இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ஆறுலேருந்து ஒன்பது மாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு அவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம பொருளாதார சூழ்நிலையில் பார்ப்போம் ஓகே பல விதமான இண்டஸ்ட்ரிகளில் அது எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றதுலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜாபில் இருக்கீங்க நானாக வேறு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ எனக்கு ஜாபே இல்லை நான் என்ன பண்ணுறது எனக்கு இன்னும் நிறைய டைம் ஆகுமா அப்போ பிஸ்னஸ்லாம் ஹையர் பண்ணவே மாட்டாங்களா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா ஆமாம் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும் நம்மளோட ஜாப் மார்க்கெட் அதுக்கு அதிகபட்ச சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது ஏன்னா இருக்கிறவங்கள எப்படி சஸ்டெயின் பண்ணுறது இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி சேலரி பே பண்ணுறது இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நான் பாதுகாக்கிறது இருக்கிறவங்களுக்கு நான் சேலரி பே பண்ணுறதுக்கு எப்படி வந்து வெளியே இருந்து ப்ராஜெக்ட் வாங்குறது அப்படின்ற விஷயங்களில் தான் எந்த ஒரு ஆண்டர்பினரோட இல்லை ஒரு கம்பெனியோட எக்ஸிகூட்டிவ்ஸோட மைண்ட் செட் ஓடிட்டே இருக்குமே தவிர நான் இப்போ புதுசாக எப்படி ஹையர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் போக மாட்டாங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு தொய்வு நிலையை பார்க்குறதுக்கு ஜாப் சர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தொய்வு நிலையை பார்க்குறதுக்கு அதிகபட்ச சான்ஸ் இருக்குது அதுக்காக மனம் தளர்ந்துட வேண்டாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஓகே இப்போ நீவே எனக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கவே போகிறது இல்லை யாருமே ஹையர் பண்ணுறது இல்லை நான் எதுக்கு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் கூட நிறைய பேர் வந்து அந்த ஜாப் மார்க்கெட்டுக்கு அவங்களோட சிவிஸ் அனுப்பாமையே இருந்துருவாங்க அங்கே உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ உங்களுக்கு வேலையே இல்லை நீங்கள் ஜாப் சர்ச் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வர வாய்ப்புகளுக்கெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணி அணுக ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு வேலையில் இருக்கீங்க அந்த வேலை உங்களுக்கு மாத மாதம் சம்பளம் தருது அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்களோட தேவையில்லாத செலவுகளை குறைச்சிக்கோங்க தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்களுக்கு நீங்கள் வந்து என்ரோல் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்களை வாங்கி குவிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து இஎம்ஐ கட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்க மாத மாதம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள் இனோ பொழுதுபோக்குக்காக நீங்கள் செலவழிச்சிக்கிட்டு இருக்கலாம் இல்லை நிறைய வெளியே வாங்கி சாப்பிட்ற இந்த மாதிரியான சர்வீசஸ்க்கெலாம் நீங்கள் வந்து பணம் கட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்களா இருக்கும் மாத மாதம் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு லீக்கேஜ் இருக்குது உங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்படின்றத கொஞ்சம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உணர்ந்து எச்சரிக்கையோடு எங்கே எங்கே என் காசு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு நீங்க ப்ராப்பரா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்பதான் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் லீக்கேஜ் இருக்கு அப்படின்றது தெரியும் அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் உங்ககிட்ட காசு இருக்கு மாச மாசம் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாம பை காட் கிரேஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கிரேட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணும் அண்ட் இந்த ஒரு பொசிஷனை கண்டிப்பாக தக்க வச்சுக்கோங்க உங்களோட காசை தேவையில்லாத விஷயங்களுக்குலாம் செலவு பண்ணாதீங்க ஆனால் அத்தியாவசிய விஷயங்களுக்கு கண்டிப்பாக செலவு பண்ணுங்க உங்களோட ப்ரையாரிட்டிஸ் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் உணர்ந்து செயல்படுங்க நான் ஆப்டமிஸ்டிக்காக தான் இருக்கேன் இந்த சூழல் எப்படி டேர்ன் அரவுண்ட் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு காமன் எனிமி இருக்கான் அந்த காமன் எனிமி வந்து இந்த வைரஸ் இந
எதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்ப இந்த லாக்டவுன் பீரியட் முடியும் எப்ப நான் வெளியே போறது எப்ப நான் என்னோட ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்றது அந்த அளவுக்கு பிசினஸ் பீப்புளும் சரி ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு ஆண்டர்பினர்ஸும் சரி நீங்க வந்து ஒரு எம்ப்ளாயியா இருந்தாலும் சரி நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா நாம எல்லாம் களத்துல இறங்கி போராடுறது மூலமா தான் நம்மளோட எக்கனாமிய நம்ம ரிவைவ் பண்ண முடியும் அது நம்ம ஒரு ஒருத்தரோட கனவை எந்த அளவுக்கு இதுல முழு மூச்சோட இறங்கி வேலை செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இறங்கி வேலை செய்யறதுக்கு நம்ம ஒரு ஒருத்தருமே காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஒரு ஈகர்னஸ் இந்த ஒரு துடிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலரா அப்படியே ஒரு பொறுமையா வர ரெசன்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து மனதளவில் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருப்போம் ஐயோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அப்செட்டிங்கான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும் ஆனா இது வந்து உடனே வர போற ஒரு பொருளாதார பின்னடைவு அப்படின்றதால அதுல இருந்து நம்ம குவிக்கா வெளியே வர முடியும் எப்படி ஒரு ஜப்பான்ல ஒரு பெரிய சுனாமி வருது அர்த் குவேக் வந்து அவங்க காலி அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது கூட அவங்க டக்குன்னு எந்திரிச்சு நிக்கிறாங்க ஏன் அவங்களோட ஒர்க் எத்திக் அவங்களுக்குன்னு ஒரு காமன் எனிமி இருக்கு அந்த ஒரு இயற்கை பேரழிவு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதனால அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து பாடுபட்டு அவங்க வந்து நிக்கிறாங்க அதே மாதிரிதான்ிருக்கு <laughs> விரும்பியும் <laughs> வேலைகள் கிடைக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்துட்டு இருந்த வேலைகளுக்கு திருப்பி நல்ல ஜோஷோட பழையபடியே ஆர்வமா போகணும் அண்ட் வேலை தேடிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கணும் அண்ட் இப்ப நீங்க ஒரு வேலையில இருந்தீங்கன்னா அதை நீங்க தற்காத்து கொள்ளணும் அண்ட் கரெக்டா உங்களோட பினான்சியல்ஸையும் மேனேஜ் பண்ணுங்க இதெல்லாம் என்னோட இன்புட்ஸ் நம்ம வந்து எப்படி இந்த ஒரு டயத்துல நம்மளோட மைண்ட் செட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது நம்மளோட ஸ்கில் செட்ஸையும் வளர்த்துக்கிறது அப்படின்றதுக்கு ஸோ கண்டிப்பா இந்த டயத்துல வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க உங்களோட ஸ்கில் செட்ல எங்க கேப் நீங்க பாக்குறீங்களோ எஸ்பெஷலி சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொஃபஷனல் உங்களுக்கு <laughs> அதிக <laughs> நீங்க <laughs> 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 கூட இருக்கவங்களையும் அடுத்த லெவல் கொண்டு போறீங்க கூட இருக்கவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க கூட இருக்கவங்களை வந்து மனதளவில் தெம்பா வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றதையும் பொறுத்து தான் உங்க மேல ஒரு லீடர்ஷிப் பார்வையுமே படும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கோங்க இந்த டைம் இந்த டஃப் டைம் கண்டிப்பா நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எதிர்கொள்வோம் அதுல இருந்து கண்டிப்பா வெளியே வருவோம் நம்மளோட நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம கண்டிப்பா வருவோம் வில் கம் பேக் மன உறுதியோட நம்ம திறன்கள் மேல இருக்க நம்பிக்கையிலையும் கடவுள் மேல இருக்க பெரிய பெரிய நம்பிக்கையிலையும் கண்டிப்பா இந்த சுச்சுவேஷனை இன்னும் பெட்டரா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் நான் இன்னொரு ஆஸ்கல்ஜி ஷோல கண்டிப்பா உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் லாவண்யா ஜெய